फ्रेंड्स आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब इन अंटेंस समटाइम्स वी मे गेट कंफ्यूज वेदर अ वर्ड इज अ वर्ब और नॉट एंड जस्ट ऑफन हैपन बिकॉज द सेम वर्ड कैन बी अ वर्ब और ए नाउन डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज इन अंटेंस सो दिस लेसन गिवस अस एन ओवर व्यू दैट वर्ड इज अ वर्ब काइंड ऑफ वर्ब हाउ वर्ब्स वेरी according to person basic forms tenses base verbs and helping verbs sabse pehle hum ye dekhenge ki verb hota kya hai a verb comes from latin word verbum it expresses an action or state of being yani ki jo verb hai wo express karti hai action ke bare mein aur state of being ke bare mein every complete sentence need a verb यानी कि हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है वर्ब दो तरह की होती है बेस वर्ब और मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स फॉर्म वेरियस अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड टेंसेस यानी कि जो वर्ब है वो पर्सन अकॉर्डिंग यानी कि जो पर्सन एक्शन कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है अब हम ये देखेंगे कि जो वर्ब है वो कितने तरह की होती है यानी कि हाउ और वट द थ्री काइंड ऑफ वर्ब मेजर काइंड ऑफ वर्ब वर्ब जो है वो बेसिकली तीन तरह की होती है सबसे पहले है एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन यानी कि रन स्पीक कुक थिंक यहां पर अगर हम कहें रन रन इज एन एक्शन स्पीक कुक थिंक जो वर्ड्स किसी एक्शन के बारे में एक्सप्रेस करें वो एक्शन वर्ब्स होते हैं नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट नाउन्स और प्रोनाउंस विद देयर कॉम्प्लीमेंट्स अदर नाउन्स एडजेक्टिव और एडवर्ब्स लाइक टू बी टू अपियर टू बिकेम टू फील आई फील हैप्पी हेयर आई फील हैप्पी इफ आई पुट आई इक्वल्स हैप्पी I was happy. They may have approximately the same meaning. So we can say feel is an equal sign verb. Next, helping verbs. Helping verbs form of to be, to have that help other verbs to form special tenses. यानि कि वो verbs जो help करती हैं किसी verb की एक special tense बनाने में उसे हम helping verbs कहते हैं यहाँ पर हम कुछ examples लेते हैं For an action verb, हम यहाँ एक example लेंगे I run down the road. Run, run is an action verb. I run down the road. So here, run is an action verb. It's something you do. Very simple. I feel happy. जैसे कि मैंने आपको कहा feel, feel is an equal sign verb. So here, feel is a linking verb. I have been waiting for you. Here, waiting. Waiting is an action verb. It's something you do, but have been. Have been is an helping verb. Is a helping verb that helps to form a new tense. So, हमने यहाँ पर देखा कि कैसे जो है हम action जब भी यहाँ कोई action होता है तो हम कहेंगे that is action verb, linking verb, and helping verb. Now we come on how verbs vary according to person and number of person. यानी कि जो वर्ब्स हैं वो कैसे वेरी करती हैं एक पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्शन सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई मी फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आस सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू सेकेंड पर्सन प्लूरल यू थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट थर्ड पर्सन प्लूरल दे डिपेंडिंग ऑन वेदर it is a first person second person or third person the forms of verb changes so i said it's not just for pronouns let's take few example like i am excited we are confused here i is the first person singular we first person plural you second person सिंगुलर और प्लूर ही ही इज थर्ड पर्सन सहारा इज अगेन थर्ड पर्सन सहारा इज 
The Hawaiian Islands are far away. Hawaiian Islands, third person, are. अब हम ये कह सकते हैं कि जो verb है, वो person के according, यानी कि first person, second person, third person के accordingly change हो जाता है. When it is I, it becomes am. When it is we, it becomes are. When it is you, it becomes are. When it is he or she, it becomes is. When it is third person, it becomes. When it is third person plural, it becomes are. They. So all these things are different forms of verbs. Be. Be becomes when it is I. It be becomes am. When it is you, it becomes are. So we can say that the quality of verb. Changes depending upon the subject. यानी कि आप देख रहे हैं कि जब ये I है, V है, तो verb किस तरह से जो है वो change हो रही है. And not only the person, verbs do change according to the time or the number of person. According to the number of person, like I walk to school, you walk to the store, he walks home, she walks through the park. They walk along the beach. I walk is the simple base form verb. You walk. You is the second person. He walks here. S is added. She walks. Third person. They walk. Third person plural. So हम ये कह सकते हैं verbs changes according to the number of person performing an action. How verbs vary according to the base form base form of verbs now we go on basic verb forms here are few example of base form of the verb first person singular present tense i i do something you add to create to to the infinitive form like i answer the phone here answer. Answer is what is the base form of the verb. अगर हम इसे infinitive में convert करना चाहते हैं, हम लिखेंगे to answer. To. Now the infinitive verb, which is the to form that basically used to discuss or describe the abstract concept of the verb. You can form the infinitive. Simply, you take the base form and stick to in front. यानी कि अगर आप इस सिंपल टेंस को इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप क्या करेंगे आप बेस फॉर्म लेंगे और उसके आगे टू जो है वो जोड़ देंगे तो आई आंसर द फोन इज अ सिंपल टेंस टू आंसर इन्फिनिटिव फॉर्म टू आंसर आई नॉक द डोर टू नॉक आई प्रैक्टिस द पियानो टू प्रैक्टिस आई क्राई टू क्राई और आई नाउ वी हैव the past participle form of the verb. Past participle form. This is the base form with ing added on the end. Like answering the phone, knocking on the door, practicing the piano, crying. With simple base form, adding ing in the end. Past participle form. Which is slightly more complicated, but not too much. For a regular past participle form verbs, use the base form added ed in the end. So, I answered the phone. Answer is the base form ed added at the end. I answered the phone. Past participle form. I knocked on the door. Knock is the base form ed. I knocked on the door. I practiced the piano. When the regular verb ending in e, जैसे आपने देखा कि practice ending with e, you just add d in the end. I practiced the piano. So if you have a regular verb ending in y, remove y and add it i e d in the end. I cried. Y of cry is removed and added i e d in the end. So I cried. I cried. Past participle form. Forms of verbs changes according to time. When the verbs changes according to the time, 
it forms tense tense what is tense tense comes from the latin word tempus tempus means time tense indicate the time in which action was performed now richard walked all the day walked walk is a base form ed added so past participle form here this is the simple past tense but the time in which the action takes place is changing this happened in the past as the simple past tense it is also past participle form of the verb i walk to the garden every morning simple present tense so base form of the verb my cat will walk simple future tense my cat will walk on the roof until i come to my flat yani ki jab tense change hota hai to verb bhi jo hai wo change ho jati hai humne yahi kaha verbs changes according to the tense according to the time in which an action was performed perfect tense perfect tense action that are complete or perfect as of the chosen time like richard had walked all the day had walked past perfect tense had walked i have walked to the garden every morning present perfect tense i have walked my cat will have walked on the roof until i come to my flat will have is the future perfect tense will have walked so we can say verb changes according to the tense now we have progressive tense what is progressive tense action that are in progress or imperfect एज ऑफ द चूज एन टाइम यानी कि वो एक्शन जो प्रोग्रेस में होते हैं उन्हें हम प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर लेते हैं रिचर्ड वॉज वॉकिंग टू हिज गार्डन फॉर हिज फिटनेस आई एम वॉकिंग टू दिटी राइट नाउ माई कैट विल बी वेटिंग ऑन द रूफ अंटिल आई कम टू माई फ्लैट रिचर्ड वॉज वॉकिंग वॉज इज द पास्ट टेंस वॉज वॉकिंग प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस I am walking to the city right now. Right now, it means it is a present tense. I am walking. Present progressive tense. My cat will be waiting on the roof until I come to my flat. My cat will be. Will is the future. Future progressive tense. So, I can say or we can say that the verb changes according to the time in which an action was performed. Thank you.